e creando una barriera di potenziale, uh, Tom Bergen lo ha fatto nello stesso modo utilizzando un oggetto che si chiama Mac. Questo oggetto uh, ha una peculiarità, utilizza un numero che sarebbe somiglia al trasformatore come aspetto, Quindi, ma non ha nulla a che fare con il trasformatore. Lui ha, fatto, ha usato un, un materiale che si chiama nano di salvino, che è fatto di tante piccole palline, nelle quali, quando si fa passare il campo magnetico, il campo magnetico risiede solo nelle palline. Quindi ci mettiamo nella condizione dell'esperimento precedente, dove il campo magnetico era valorizzato solo all'interno di questa sfera. Come si vede dalla figura al fianco? Piccole palline. Piccolissime. Nano di salvino. Non visibile No, non si dica... Sì, sì, no. sì. Quindi il numero nano cristallino, a differenza del numero ferromagnetico, il campo è localizzato e isolato. Si risiede solo in, dentro queste piccole isolate. Che succede? In virtù di quanto ha scoperto, dimostrato, verificato, analogo poco e unitario, quando, si, quando passa il campo magnetico e va vale nel campo magnetico, si ha una, una variazione netta del potenziale scalare dell'oggetto. Ma che cosa provoca una variazione netta del potenziale scalare? Provoca uno squarcio e l'apertura verso la zero point energy. Quindi questo, questa è una strada che ancora una volta ripercorre quanto di scoperto da Tesla due secondi fa. Allora, vediamo brevemente la differenza tra le onde scalari e le onde elettromagnetiche. Supponiamo di quello che è in comunicazione due pianeti lontani, che sono i punti in basso quello che ho detto c'è però le dinamiche sono una cosa diciamo, giusto per estetica di sicuro che sei fuori di sicuro mi aspetto una dinamica se vado tutte le mi aspetto una dinamica allora non si fa una relazione con qua allora nel caso di trasmissione classica L'andamento è come un'onda quando lanciamo un sasso nell'acqua, l'onda del cammino. Quindi, per andare da un posto all'altro, l'onda viaggia e viene un tempo. Spazio da dove Quindi, fin qua, niente di nuovo. Nel caso della trasmissione longitudinale, quindi, il comportamento di quell'energia radiante scoperta da Tesla, sempre deve essere questo. Cioè, si sposta contemporaneamente in tutto lo spazio. Quindi quando c'è quanto tempo impiega questa nuova fisica per trasferire energia da un posto all'altro? Nulla. Perché è contemporaneo. Quindi è come un piano del tridimensionale che si sposta insieme. Quindi una delle peculiarità incredibili di queste onde scalari sono che trasmettono energia istantaneamente in tutto lo spazio. Seconda peculiarità, che si trova nella visualizzazione delle classiche onde elettromagnetiche e di quelle scalari. Se guardate i grafici, le animazioni, scopriamo una seconda grossa peculiarità delle onde scalari che sono la base delle, delle energie della terra. Il pallino rosso, speriamo che sia l'ora dell'acqua, quella visualizzata in Celestino, e il pallino rosso è un sughero. Che succede? Quando arriva l'ora, il sughero, nel primo caso il classico, onde elettromagnetiche Hertz, sale e scende, per forza. Non può fare a meno di salire, non può fare a meno di scendere. Chiaro? Nel secondo caso, Invece io posso riempire, immagino una piscina di acqua e lascio il tappo in alto. Non è per forza costretto a riscendere. Quindi nel primo 
caso y la U del cero. Y aquí vamos a su, es para otro. Se han ido con la UFA. Y se va a tocar su amor. Quindi un'altra peculiarità di queste onde è che possono trasferire energia. Quindi a differenza di quello che siamo, le scalare senza onde <ride> si trovano istantaneamente e sembrano trasferire notevoli quantità di energia. Anche le onde anziane, ovviamente, trasferiscono energia, però quanta? Ci vogliono trasmettitori, megagalattici sulle coniglie, lo scelgono i bambini, per arrivare ad avere dei microwatt o dei nanowatt sulla terra. Quindi sicuramente questo non lo vedrete mai con le onde anziane, cioè uno scaldapagno alimentato con la terra. Perché ovviamente uno riesce soltanto a, a trasferire piccolissime quantità di energia. Allora, per finire, questo è un sistema che ho realizzato, che è sposto di là, che trasferisce energia con un solo filo, questo è la dimostrazione di quanto abbiamo detto, che esiste una realtà fisica che può essere realizzata. No, questo è stato tipo, diciamo, formulazioni matematiche che dimostrerebbero l'impossibilità di trasferire energia basandoci su un solo potenziale, perché noi sapete che non c'è differenza di potenziale, essendo il filo unico, di la risposta in modo questo. E in realtà invece è possibile trasferire energia in quanto la lampadina, una lampada posta a ballo del sistema, inizia ad accendersi. Questa è una dimostrazione che effettivamente le onde scalari hanno quelle caratteristiche peculiari di cui abbiamo parlato prima. E qui ti faccio una provocazione. Ma che fine hanno fatto queste tecnologie di testa? Allora, questa è la scelta del bersaglio. Questo è il giocattolo che riguarda la griglia di contrasto. Questa è la griglia di contrasto ultimata. Questo è l'interferometro scalare. Questo è un risultato. E alla fine dove è utilizzata per cose negative. Per finire, e qui concludo, questa è un'immagine del nostro pianeta, così come poteva essere con le tecnologie di resma applicate. E questo invece è purtroppo poco luce. E qui concludo.
agli effetti diciamo, delle tecnologie.